Ja und damit herzlich willkommen zur nächsten Demo hier beim Steam Next Fest. Heute schauen wir uns Indica an. Ähm, soll ein Adventure sein, bei dem man eine Nonne spielt. Hört es sich schon mal sehr interessant an, von daher starten wir gleich ins Spiel. Take a look, please. There's nothing to look at. You've got to give me an injection. Oh my god. I'm afraid this will happen. If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly. Only surgical equipment he had was a was a rusty wash basin. Very funny. All right, all right. Don't, don't worry. It should be like that. Only like that. I'm, I'm also talking to God. To God. Get up if you don't want to lose something else to frostbite. So, da sind wir nun also ähm Sieht interessant aus. What do you mean you talk to God? What? Oh, my arm. You've seen my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. And I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan, do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. But remember the gospel. The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one. The good one. To the bandit. He who had been murdering and stealing, but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see. To see one repentant sinner than well, a hundred thousand righteous people. I don't know. I, they don't even need repentance. Do, do, do you hear me? You know, he he laid everything out before me, spread out like a deck of cards: the past, the present, the future. Who? God. Who else? I was lying there, about to die. Assisting, just like you, with some water in his mug. I was drinking. I saw, I saw ripples in the water, little round waves, and heard a whisper. So I drank, and you heard God in a cup. In a cup, yes. But that's that's not the point. I'll show you when we get there. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. The station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of bursts. I won't be able to drag you around with no steam. Ganz kurz, ein paar Fragen. Hat es so ein Fahrrad, Fahrzeug, was auch immer wirklich? 
und die Schriftart, die im Menü und auch oben links gewählt ist, finde ich jetzt irgendwie äh, sehr unpassend, weil das Spiel sich also habe jetzt etwas anderes erwartet als das hier. Und was mir schon positiv aufgefallen ist, ist der Schnee. Man hinterlässt eine Spur. Und die Musik. <lacht> so gut, die Musik geht darauf ein, ob ich mit dem Fahrrad weiterfahre oder nicht. Aber ansonsten finde ich, sieht das Spiel ziemlich schön aus. Wir so ein Indie-Game vor allem. Eben diese ganzen Schneetexturen haben was also, dass man wirklich Spuren hinterlässt. Die Axt kann man nicht nehmen. Und auch das Hut ist äh, ziemlich schön minimal. Fällt mir schon mal. was auch immer das ist. Eben wie gesagt, diese Schriftart finde ich gar nicht passend. Ich weiß nicht, warum das gewählt wurde. Aber okay. Das Leben des Gotteslieblings Bartholomäus. Der heilige Bartholomäus war ein Einsiedler von solcher Milde und Förmigkeit, dass selbst wilde Tiere ihn nicht scheuten. Er fütterte Vögel, Eichhörnchen und Schlangen. Selbst ein Bär besuchte ihn von Zeit zu Zeit, um von Bartholomäus Erdbeerkonfitüre zu naschen. Einmal kam es zwischen ihm und dem Bären zum Streit, den sie nicht mit Worten lösen konnten. Wütend schlug Bartholomäus mit der Axt nach dem Bären. Als er sah, was er getan hatte, fiel Bartholomäus zu Boden, wälzte sich in seinen Tränen und bat Gott und den Bären um Vergebung. Levelaufstieg. Wir sind Level 9, also ist das irgendwo mitten im Spiel drin. Schuld 5, Buße 7. Immer wenn du Punkte erhältst, hast du die Chance auf 35 zu 7 Punkte. Was? Es wird ein bisschen weniger erklärt. Ich nehme jetzt das einfach mal. Wahrscheinlich wird es nicht erklärt, weil das eben mittendrin ist. Und man es wahrscheinlich schon weiß, um was, was diese Punkte sind. Aber sonst gibt es hier nichts. Ich bin mal so nett und schließe die Tür wieder. Die Axt kann man eben nicht nehmen. So. Nee, nichts gefunden. Das ist doch keine Leiche, oder? Nee. Okay. Das Leben des heiligen Johannes. Eines Tages fiel der ehrwürdige Johannes in eine Grube. Er war ein gottesfürchtiger und former Mönch. Also blieb er demütig in der Grube. Am dritten Tag zweifelte er. Hatte er aus Feigheit die Prüfung des Herrn mit dessen Willen verwechselt? Sollte er am Boden der Grube in seinem eigenen 
Unrat sitzen oder aus der Dunkelheit ins Licht steigen. Johannes begann zu Gott zu beten und er gab Johannes sofort ein Zeichen. Ein Fichtenzweig neigte sich in die Grube hinab. Johannes ergriff den Zweig und entstieg dem Loch. Nachdem er begriff, dass er in seiner Anmaßung von Dämonen versucht worden war, weinte Johannes. Ängstlich sprang er zurück in die Grube und flehte um Vergebung. Gott vergab Johannes und beschenkte ihn mit vielerlei geistigen Gaben. Sounddesign gefällt mir auch. Schon mal. Gibt bestimmt ein Achievement, wenn man alle Kerzen vor diesen äh, äh, Bildern anzündet. Trauer 4, immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator. Ach so, man kann nur einen Weg davon wählen. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du für sich 8. Multiplikator hört sich besser an. Das ist echt gruselig. Jemand war hier offensichtlich von Jesus besessen. Die Tür ist abgeschlossen. Kein Fenster. Nee, kein Fenster. Und das ist ganz abgeschlossen. Dann gibt es hier absolut gar nichts. Ähm, was will ich jetzt damit? So kommt man da auch hier oben durch. Okay. Schraubenschlüssel. Indica konnte ein, ein Fünfer- und ein Vierer-Schraubenschlüssel mühelos unterscheiden. Dieser hier war irgendwas dazwischen. Paras Keva Freitag. Pavel Sergejewitsch Indikas Vater nannte Paras Keva eine Heilige für Mädchen. Vielleicht, weil viele junge Frauen mit der Ikone die Zukunft in Erfahrung bringen wollten und sangen Paras Kev, Paras Geva, Paras Geva, zeig mir den Mann, den ich lieb, für immer. Möge der Herr gnädig sein. Okay. Einen Schraubenschlüssel haben wir jetzt. So? Found a wrench. Give it to me. Okay, und wie? Soll ich da wieder zurück? Nicht echt schön gemacht, muss ich sagen. Naja, ein Dog hört sich nicht gerade nach einem Dog an. Das ist kein Hund. Quiet, quiet, little doggy. We won't hurt you. Are you crazy? Run! What the hell? 
Das ist doch kein Hund. Das ist irgendwie ein Monster. Kudes. Das war auf keinen Fall ein Hund. You know, I, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Well, hand. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? Oh, would have been useful. I mean, a girl. Oh, I would. I would never. Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away? That's a good question. Here's your answer. Here. Here. Des 20. März, Tempel des Johannes von Damaskus, Sbasov, die einzige vernünftige Heilung für Unfruchtbarkeit, Trunkenheit und Untreue und andere körperliche Gebrechen sowie Leiden der Seele. Wahrscheinlich sind die Entwickler aus dem osteuropäischen Bereich, wie es aussieht. Um, die einzige Sprache, die man ändern konnte, war auch noch Englisch oder Russisch. Von daher wahrscheinlich aus dem russischen Bereich. Spannend. The Kudets. Mm -hmm. Yeah, exactly. Come on. I don't understand. So God had enough power only to stop the rotting, but to heal you completely, he needed some kind of tool. It's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, look, yeah, it has nothing to do with my arm. It's about the path, the path we've been given, and whether to follow it or not, it's up to us. And what do I have to do with it? So... Possessed people are taken to the Kudyets. Everybody is. Do I look possessed to you? No, not you. All right, let's get out of here. Hoist me up. Me hoist you up? Yes, you. You won't be able to pull me up from up there. <laughs> Are you alive? Ilya! Yeah. All right. Yeah. yeah. What's going on? Of course it wasn't a coincidence. And now Indica realized it too. She had heard about the Kudyats and its miracles. But right now, it's Spasov and Ilya. Meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? No. One way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter. I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is a greater sin than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? 
is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins, and since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is ten times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at a thousand that would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist is better than a murderer, right? Was it yet wieder rund?